አርስተ ዜና ባለ ሀብቶች በትግራይ ክልል መስራት የሚችሉባቸው ሰፊ የኢንቨስትመንት አማራጮች እንዳሉ የትግራይ ክልል ምክትል ሰመስተራደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናገሩ በ2011 በጀት አመት የተሰበሰበው ገቢ ከባለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር እድገት ማስመዝገቡን የትግራይ ክልል የገቢ ልማት ባለስልጣን አስተዋወቀ በየመን አፍሪካውያን ስደተኞች በተጠለሉባቸው አካባቢዎች የኮሌራ በሽታ መከሰቱ ተገለጸ ሰላም ጤና እስልምና ተመልካቾቻችን እንደምናመሻችሁ ይህ ድምጹ ያነ ቴሌቪዥን ነው ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሸዊት አብርሃም ቀዳሚ ወደ አደረግ ነው ዜና እናልፋለን ባለ ሀብቶች በትግራይ ያለውን እምቅ የተፈጠሩ ሀብት በመጠቀም መስራት የሚችሉባቸው ሰፊ የኢንቨስትመንት አማራጮች እንዳሉ የትግራይ ክልል መክትር ርሰ መስተራደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናገሩ ዶክተር ደብረጽዮን ኬፒአር ኤክስፖርትስ የተሰኘውን የጨርቃ ጨርቅ ኩባንያ ያመረቀው ከፍተዋል ንግስቲ ኃይሉ በትግራይ ባለው ሰፊ የኢንቨስትመንት አማራጮች ዓለም አቀፍ ባለሀብቶች በማሳተፍ ሰፋፊ ስራዎችን ለመስራት መታቀዱን የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናግረዋል ዶክተር ደብረጽዮን በጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪ ዘርፍ የተሰማራ ኬፒአር ኤክስፖርትስ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የተሰኘው ኩባንያ መርቀው በከፈቱበት ወቅት እንደተናገሩት አሁን በትግራይ ነዳጅን ጨምሮ እንቅ የተፈጠረ ሀብት መኖሩን በጥናት መረጋጋቱን አንስተው ይህንን ወደ ክልላዊና ሀገራዊ ጥቅም ለመቀየር ሰፋፊ ስራዎችን እየተሰሩ እንደሚገኙ ገልጸዋል currently tigray is open region for both local and foreign investors ባሁን ወቅት ትግራይ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ባለሀብቶች በሩዋ ክፍት ነው በክልሉ ባለው ሰላምና ሰፊ ኢንቨስትመንት አማራጭ ብዙ ባለሀብቶች ምርጫቸው ትግራይን ያደረጉ ይገኛሉ በዚህም የባለሀብቶችን ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የሚገኘው ይህንን በማስፋትም ክልሉና በሀገር ደረጃ ተጠቃሚ የምንሆንበት ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን በዚህ ሀጋጣሚ ትግራይ የእምቅ ሀብት ባለቤት መሆኗን ላረጋግጥላችሁ እንዳለው የተለያዩ ማዕድናትና በቅርቡ ጥናት የተከሄደበት ነዳጅን ጨምሮ ክልሉ ይገኛሉ ባለሀብቶች ይህንን እድል በመጠቀም ራሳቸውና ክልሉ እንዲሁም በሀገር ደረጃ ሰፋፊ ስራዎች በመስራት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለመግለጽ ወዳለው therefore i encourage investors to see the direction tigray is heading and ample opportunities in the region በ2.5 ሚሊዮን ዶላር መነሻ ካፒታል ወደ ስራ የገባው ኬፒአር ኤክስፖርትስ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የጨርቃ ጨርቅ አምራች ኩባንያ በክልሉ ያለው ሰፊ የኢንቨስትመንት አማራጭና የሰለጠነ የሰው ኃይል በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገባ እንዳስቻለው ተገልጿል I want that our faculty here in Meklei በመቀለ ኢንደስትሪ ፓርክ ያከፈት ነው ድርጅታችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ እንደሚሆን በልባ ሙሉነት መናገር እችላለሁ ድርጅቱ ሰራተኞቻችን ያደከሙበት ፍሬ የሚያዩበትና ደስተኛ የሚሆኑበት ቦታ እንዲሆን ነው የምንፈልገው proud of their achievements ከሰባት ወራት በፊት ስራውን የጀመረው ኩባንያው ከሰባት መቶ በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የስራ እድል እንደፈጠረላቸው ተገልጿል ያው እዚ ትንሽ ኤክስፒሪንስ ይዘን ሎደ ፍይቱ የራሳችንን በእኛ በዚህ በሰለጠን ነው ሞያ የራሳችንን ከፍተን ነው መስራት የምንፈልገው አሁን እዚህ ከመጣው በጣም ደስ ይላል ሁሉ የስራ አጋሮቹ ይሁን ባልደረባው ያው ድርጅቱን በጣም ነው ለሰራተኛ በጣም ነው የሚያስበው በጣም ስለዚህ በስራ ፈጣርነትም ደስ ብሎኛል እነዚህ ከተቆጠሩኩ ባለ ስራ የሚፈልግ ሰው ሁሉ ስራ መፍታል በፈለገበት ቦታ ማለት አዚ ይሄ ቦታም እንደዛ ማለት ነው የምርቃት ስነ ስርዓቱ የፌደራልና የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ተካሂዷል በትግራይ ክልል ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከፍተኛ የኢንቨስትመንት ፍሰት መመዝገቡን የክልሉ ከተማ ዓለማት ንግድና ኢንደስትሪ ቢሮ አስተዋወቀ ለኢንቨስትመንት ፍሰቱ መጨመር በክልሉ ያለው ሰላምና የሰለጠነ የሰው ኃይል በመክንያትነት ተጠቃሽ ነው ተብሏል ሮቤል ለገሰ ያጠናክረውን ዘገባ ትራሐ ሳዳህኑም ተቀርባለች
በትግራይ ክልል ባለፉት 9 ወራት ያለው የኢንቨስትመንት ፍሰት ከፍተኛ ጭማሪ ማሳየቱን ተገለጸ በክልሉ 1,185 የኢንቨስትመንት ፍቃድ ለመስጠት ቢታቀድም 38 ቢሊዮን ያስመዘገቡ 1,258 ባለሀብቶችን የኢንቨስትመንት ፍቃድ መውሰዳቸው የክልሉ ከተማ ልማት ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ አስተውቋል ለኢንቨስትመንት ፍሰት መጨመር በክልሉ ያለው ሰላምና የሰለጠነ የሰው ኃይል በመክንያትነት ተጠቃሽ ናቸው ተብሏል ያው ክልላችን ውስጥ ያለው ሰላም የህزبው እንግዳ ተቀባይነት በቀላሉ ከቴክኖሎጂ ጋር መላመድ የሚችል ወጣት ኃይል ያለበት በአጠቃላይ ክልሉ ለኢንቨስትመንት የተመቸ ከመሆኑ አንጻር ወደ ክልላችን የሚደረገው የኢንቨስትመንት ፍሰት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው 9 ወር ውስጥ 1258 የኢንቨስትመንት ፍቃድ ሰጥተን ማለት ወደ ክልላችን እየመጣ ያለው ኢንቨስትመንት ፍቃድ በጣም ከፍተኛ መሆኑ ያሳየናል በክልሉ የሚገኙ ከተማና ወርዳ መስተዳድሮችም ለኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታ እንዲፈጥሩ በትኩረት እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል ሁሉም ከተሞችና ወረዳ አስተዳደሮች ኢንቨስትመንቱን መሳብ አለባቸው የሚስቡ ከሆነ ኢንቨስትመንቱ ዛ ገብቶ ስራድል መፍጠር የሚችል ስራድል መፍጠር የሚችለው እንደገና ምቹ ሁኔታ ሲያገኝ ነው የሚለው ነገር ትኩረት ተሰጥቶበት እየተሰራ ነው ከተማ አስተዳደሩ ወረዳ አስተዳደሩ ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆነ ሁኔታ ፈጥሮ መዘጋጀት አለበት ይህንን መሳብ አለበት የክልሉ ድጋፍ ተጠናክሮ ይከጥላል በምክትል ሰምስተዳደር ማዕረግ የትግራይ ክልል ከተማ ልማትና ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ሐላፊ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ዘርፉ በተፈለገው መጠን እንዳድክ የውጭ ምንዛሬ እጥረትና የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት መቆራረጥ አሁንም ማነቆ መሆናቸውን አስተውቀዋል ወደ 15 በመቶ ያህሉ ወደ ስራ ገብቷል ሶ የኢንቨስትመንት ፍሰቱ ጥሩ የሚባል ፍሰት ነው በትግራይ እየታየ ያለው በእኛም በኩል አንደኛ ኢንቨስትመንት የማስተናገድ አቅማችንን የማጠናከር ስራ እየሰራን ያለ ነው ተቋማዊ የሆነ ኢንቨስትመንትን የመምራት የማስተናገድ ኢንቨስትመንትን የመደገፍ አቅም ለመገንባት የኢንቨስትመንት እና ኤክስፖርት ኮሚሽን ተደራጅቷል በቅርብ ጊዜ በሙሉ አቅም ወደ ስራ ይገባል ሁለተኛው ለመፍታት ጥረት ያደረገን ያለ ነው የለማ መሬት ለኢንቨስትመንት ቢሆን የለማ መሬት ማቅረብ ነው ከዚህም አንጻር ያው ከተሞች ጥሩ ስራ እየሰሩ ናቸው ያሉት ሶስተኛው ማነቆ ፈጣኝ ሆኖ ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ነው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ነው ይሄን በተመለከተ እንግዲህ ከሚመለከተው የፌደራል አካል ጋር እየተመካከረ ነው ያለ ነው ባለሀብቶች የሚያነሱትና በተጨባጭም ችግር ሆኖ ያለው የፋይናንስና የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ነው ኢንቨስትመንቱ ብድር ይፈልጋሉ ባለሀብቶቹ ማሽነሪ ለማምጣት የውጭ ምንዛሪ ይፈልጋሉ ወዘተ ከዚህም አንጻር ያሉት ፈተናዎች ከባንኮች ጋር እየተመካከረ እንዲቃለል ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው ዶክተር አብርሃም የኢንቨስትመንት ፍቃድ የተሰጣቸው ባለሀብቶችን በፍጥነት ወደ ስራ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑንም ገልጿል። በ2011 በጀት አመት በክልሉ የተሰበሰበው ገቢ ከባለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር እድገት ማስመዝገቡን የትግራይ ክልል የገቢ ልማት ባለስልጣን አስተዋቀ። በክልሉ ያደገ የመጣው የኢንቨስትመንትና የንግድ እንቅስቃሴ ለገቢው መጨመር ምክንያት እንደሆነ የባለስልጣኑ ዳይሬክተር ወይዘሮ አሰፉ ሊላ ይገልጸዋል። ደስ ያሸናፊ ተጨማሪ ያለው። ትግራይ ክልል በ2011 የበጀት አመት የተሰበሰበው ገቢ ከባለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር እድገት ማሳየቱ ተገለጸው ለዚህም እንደ ምክንያትነት የሚገለጸው በክልሉ ያለው አንጻራዊ ሰላም በርካታ ኢንቨስትመንት እና የንግድ ስራዎች መጨመራቸው መሆኑን የትግራይ ገቢዎች ልማት ባለስልጣን ዳይሬክተር ወይዘሮ አሰፉ ሊላይ ገልጸዋል። በ2011 አፈጻጸም የዘጠኝ ወሩ ስናይ ያለው አፈጻጸም ያው 94 በመቶ ነው ማለት ነው። ያዝ ነው 4.93 ቢሊዮን ነው። የተፈጸመው 3.7 ቢሊዮን አካባቢ ነው ማለት ነው። ከያዝ ነው እቅድ አንጻር ሲናጻጻር ግን የተሻለ አፈጻጸም ያለው ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። ይሁን እንጂ በክልሉ የኢንቨስትመንትና የንግድ ስራዎች መጨመራቸውን አንዳንድ አክቲቪስቶች በቅና ይመለከቱትም ለዚህም ማሳያ በቅርቡ በማህበራዊ ሚዲያ ትግራይ ላይ ቻናል ለማሳደር ትግራይ በበጀት ራስዋን ከመቻሉም በላይ የፌደራል መንግስትን ትደግማለች ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጨው መረጃ የተሳሳተ መሆኑን ዳይሬክተሩ አገልጿል። ለየራሳችን እንኳን ችግር ሳይል ሳንፈታ ሳይሞላ ለፌደራል 33% እንደ ትግራይ ድጎ ማድርጋለች የሚል የተዛባ ወሬ ሲስተላለፍ ቆይተዋል ስለዚህ ይሄን ትክክል አይደለም እንደ ትግራይ حزب እንደ ትግራይ መንግስት ይሄንን ወሬ የሚወክለው አይደለም ማለት ነው የተሳሳተ ነው ደዚህ አይነት ወሬ ከተስጋባ 
ያው በየአመቱ የምንደጎመው ደጎማ ለመቀነስ ተውሎም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይሄንን ያክል አቅም ካላቸው ደጎማ ያስፈልጋቸው ለማለትም ያ ወይ ሚያል ሆነ ግንዛቤ ያልተስተካከለ አስተሳሰብ ወይም ስህተት የሆነ አስተሳሰብ ለማስያዝ ሊጠቆሙበት ይችላሉ ዳይሬክተር አክሎም ማንኛውም በማህበራዊ ሚዲያ በሚሰራጩ መረጃዎች ብረሰው መደናገር እንደሌለበት ጥሪ ያስተላልፈዋል የመሬት ሀብት ለብክነት የተጋለጠ በመሆኑ በተገቢ ውቀትና የሀገሪቱን ልማት በሚደግፍ መልኩ መመራት እንዳለበት ተገለጸ በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር የተዘጋጀ የምክክር መድረክ በመቀለ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል ሮቤል ለገሰ ተጨማሪ አለ በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የተዘጋጀ በመሬት ልማትና አስተዳደር ዘርፍ በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ጠንካራ ልምዶችን በመላው ለመቀጠል እንዲሁም በዘርፉ የሚስተዋሉ ዘርፈ ብዙ ክፍተቶችን በማጥየንና በመመካከር የጋራ ግንዛቤን ፈጥሮ መፍትሄ ለማበጀት ያለመ የምክክር መድረክ በመቀለ ከተማ በመካሄድ ላይ ይገኛል በመድረኩ ከሁሉም ክልሎች የተጣጡ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች እንዲሁም በዘርፉ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ አካላትም ተሳትፈዋል በመድረኩ የተገኙት በትግራይ ክልል በመክትር ሰ መስተዳደር ማዕርግ የከተማ ልማትና ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አብርሃም ተከስተ የመሬት አስተዳደር ሥራዎች ሀገሪቱ የገቢ ምንጭ እንዲሁም ለብክነት የተጋለጡ በመሆናቸው በሚገባ ወቀትና ልማቱን በሚደግፍ መልኩ ማስተዳደር እንደሚገባ ገልጸዋል ያለን መሬት እና ሌሎች የተፈጠሩ ሀብቶች በሚገባ ወቀት በሚገባ ወቀት ማስተዳደር ልማቱን በሚደግፍ መልኩ ማስተዳደር በጣም በጣም ወሳኝ ነው የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠብቀው አሁን ልማት ነው ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርክ ተጠቃሚ ያልሆነው ተስፋ የሚያሰነቅ ልማት ነው የሚፈልገው የኢትዮጵያ ህዝብ መድረኩ ከቅርብ ግዚያት ወዲህ በመላው ሀገሪቱ በሚገኙ ከተሞች የታየ ያለውን የመሬት ወረራ እንዲሁም እየፈጠረ ያለውን ችግር ህጋዊ መሰረት አሲዞ ለመፍታት የሚያስችል መሰረት እንደሚያስቀምጥ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ሚኒስቴር ዴታ አቶ ታዚር ገብረ እግዚአብሔር ገልጸዋል በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ ትልቅ አጀንዳ ያነሳን ያለ ነው በአንደኛ ስፋቱ የመጨመር ምልክት የታየ ነው ሁለተኛ ይሄንን ለማስተካከል ከተሞች በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ደግሞ ፖለቲሳይዝ እየተደረገ ነው ስለዚህ ማህበረሰቡ ይሄ ጉዳይ ህግ ወጥነት ነው መስተካከልና መቆም አለበት የሚል አቋም ከመያዝ ይልቅ ወደ ሌላ ፖለቲካል ምክንያት የማዘንበል ጉዳይ አለ ስለዚህ ይሄ ጉዳይ መፍታት ያለብን በአሰዳደራዊ ውሳኔ ሳይሆን ህግና ስርዓት መሰረት በማድረግ ህጋዊ በሆነ መንገድ እና ደግሞ መንግስት ወይም ከተሞች መደራደርና መነጋገር ያለባቸው ከ በግሩፕ ከተደረጀ ሰፈር ሳይሆን ከግለሰብ ጋር መሆን መቻል አለበት በመድረኩ የተሳተፉ የዘርፉ ኃላፊዎችም መድረኩ ክልሎች ከክልሎች የልምድ ልውውጥ ከማድረግ በዘለለ የተሻለ ተመክሮን ለማስፋት ያግዛልም ብለዋል በመሬት አስተዳደር ዙሪያም ያሉትም ክፍተቶች ችግሮች የዛኑን ያክልም ሰፍቷልና ይሄን ነገር ለመቀየር ጥሩ መድረክና ክልሎቹም ጥሩ ተማምረን አንዱ ጋር ያለው ጥሩ ተመክሮ ሌላው እስዶ የሚያሰፋበት አግባብ ይፈጠራል ብለን ነው መንጠብቆ የአካቻ ተክል ከስነ ምህዳር ጥቅሞቹ ባሻገር ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን በተክሉ ዙሪያ ለ8 አመታት የተካሄደ የጥናት ውጤት አመላከተ የትግራይ ክልል የርሻ ምርመር ኢንስቲትዩት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር በአካቻ ተክል ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ላይ ውጤታ ማመርመር ማካሄዱን አስተዋቀዋል ክብርቴ ኃይለ ተጨማሪ ያላት የብርሃነት መስፋፋትና ያከባቢ መራቆት ከሳራ በታች ለሚገኙ ሀገራት ትልቅ ፈተና እንደሆነባቸው የስነ ምህዳር ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ከ40 አመታት በፊት በሀገሪቱ የተከሰተውን የደን መራቆት የሚያስከትለው ከባቢያዊ ጉዳቶች ለመከላከል ከሀገራ አውስትራሊያ እንደመጣ የሚነገርለት ያካቻ ተክል የተራቆቱ አከባቢዎች እንዲያገግሙና አፈር ከመሸርሸር ለመከላከል ከፍተኛ ሚና እንዳለው በአካቻ ዙሪያ ለበርካታ አመታት የተደረገ ጥናት ያመላክታል። ጥሩ የፕሮቲን ይዞት አስላለሁ ለእንሰት ቀለብ ሊሆን እንደሚችል በተለይ ቀጠሉ ደርቆ ከተሰጣቸው ጥላ ስር ደርቆ ከተሰጣቸው ጥሩ የፕሮቲን ይዞት አስላለሁ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ያየንበት ሁኔታ አለ ሌላው ከንብጋት ያይዞ 
አሉታው የሆነ አስተዋጽኦ እንደነበረው ብዙም ጥቅም እንደሌለው ተደርጎ ነበር የሚወሰደው ሌላው ደግሞ ከፓርቲክል ቦርድ ጋር ተያይዞ የማጨው ፓርቲክል ቦርድ ፋብሪካ ጋር ሆነ ቦርድ ሊሆን እንደሚችል ቅንስ ጋር ሆነ አብረን ግንዱ ወስደን ታይቶ ጥሩ ውጤት አሳይቷል በከኢኮሎጂ ከአከባቢው ጥቅም ከአከባቢው ጥቅም ወደ ኢኮኖሚው ጥቅም የማሽጋገር ስራ ተሰርቷል ብለን ነው የምናምነው ያካቻ ተክል ከፍተኛ ፕሮቲን ያዘ በመሆኑ ለእንስሳት ማደለቢያ መሆን ይችላል ከምንም በላይ በበጋም አረንጓዴነቱ ስለማይለቅ ለገበሬዎች እጅግ ጠቃሚ ነው and there's opportunity for farmers then ስነ ምህዳርን በማሻሻል በጣም ጥሩ ከሚባሉ ዝርያዎች ውስጥ ነው በተለይ ደግሞ በዚህ ጥናታችን እንደ አዲስ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያገኘ ነው ለፓርቲክል ቦርድ ምርት በደንብ ሊውል የሚችል ነው ተክሉ ያከባቢ ስነ ምህዳር ከመጠበቅ በተጨማሪ ለእንስሳት መኖ ለንብርባታ እንዲሁም ከውጭ ሀገራት የሚመጡ የጣውላ ምርቶችን በመተካት ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ማበርከት እንደሚችል በጥናቱ ተረጋግጧል የትግራይ ክልል ምስራቃዊ ዞን ነዋሪዎችም ያካቻን ጥቅሞች በመረዳት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ያገኙበት እንደሆነ ይገልጻሉ። እንስሳ በመደለውና አፈር የአፈር ልሙነት በመጨመር የካብ አየር መዛዋት ለመከላከልም በደንብ ነው የሚጠቅሙ ማለት ነው በጣም ጠመለው ብዙ ጥቅም ነው ያለው ለእንስሳት መኖ ለነዳጅ እንዲሁም ለጥላም እንጣቀምበታለን በተለይ ግንዛቤ ካገኘንበት በኋላ ብዙ ጥቅም ነው ያገኘንበት በጣም ጠመ ያለው ይፍ የዘርፉ ባለሚያዎችና ተመራማሪዎች በአካቻ ተክል ያደረጉት ምርምር መልካም ውጤት ቢያስገኝም በቀጣይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እንደሚጠይቅ ገልጿል ይሄንም በበለጠ ስኬል አፕ ማድረግ ወይም ደግሞ በማስተዋወቅ ገበሬው እንዲጠቀምበት ፋብሪካዎችም ይሄ ከውጭ ምናስገባውን የጣውላ የእንጨት ምርቶችን እስከመተካት የሚያደርስ አቅም ያለው ነው ምክንያቱም በተራቆቱ አካባቢ የሚበቅል ነው በቀላሉ በሶስት አመት ውስጥ እስከ አምስት አመት ውስጥ ለጥሩ ደረጃ ልታደርሹ የምትች ተክል ስለሆነ በፋብሪካም ገብቶ ጥሩ ጥቅም ሊሰጥ የሚችል ነው ስለዚህ በሰፊ ማስተዋወቅን ይጠይቃል ቦርድ ራሱ ይሄ ፓርቲክል ቦርድ ምን ነው ራሱ በተወሰነ መልኩ ነው አሁን ይጀምር ነው ከሌሎች ጋር ቀላቅለ ከባህር ዛፍ ከባጋስ የምንለው ቀላቅለህስ ምን ውጤት ሊያሳይ ይችላል የሚሉ በመርምር ረገድ እነዚህ እንሰራለን የኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት የንግድ ፎረም በብራሰልስ ከተማ እንደሚካሄድ ተገለጸ የቤልጂየም ዋና ከተማ ብራሰልስ ግንቦ 6 እና 7 የሚካሄደውን የኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት የንግድ ፎረም እንድታዘጋጅ ተመርጣለች የንግድ ፎረሙ በአውሮፓ ኮሚሽን የተዘጋጀ ሲሆን አላማውም በኢትዮጵያ ያለውን የግል ኢንቨስትመንት ለማሳደግና ከአውሮፓ ሀገራት ኩባንያዎች ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ይረዳል ተብሏል በፎረሙ የግብርናና የቆዳ ውጤቶች የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች እንዲሁም የመገናኛ ቴክኖሎጂ ላይ ሰፊ ምክክር ይካሄዳል በየመን አፍሪካውያን ስደተኞች በተጠለሉባቸው አካባቢዎች የኮሌራ በሽታ መከሰቱ ተገለጸ የተሻለ ኑሮን ፍለጋ በጅቡቲ በኩል ባህር አቋርጠው ወደ የመን የተጓዙት አፍሪካውያን ስደተኞች ለራሃብና ለተለያዩ ወረርሽኝ እየተጋለጡ መሆናቸውን አልጀዚራ ይዞት በወጣው ዘገባ መልክቷል የየመን የጤና ባለስልጣናት እንዳስተዋወቁት በሀገሪቱ ከጥር ወር ጀምሮ ከ200 ሺህ በላይ ዜጎች በኮሌራ በሽታ ተጠቅተዋል ወቅቱን ያልተጠበቀ ዝናብና ከፍተኛ የሙቀት መጠን መጨመር ለበሽታው መስፋት አፋት ምክንያት ነው ተብሏል በሽታው ቁጥራቸው እየጨመረ በመጣው ወደ ሀገሪቱ በሚገቡ የአፍሪካ ስደተኞች ላይ በሰፊው እየተሰራጨ እንደሚገኝም ተገልጿል በኤደን ከተማ ከ4000 በላይ አፍሪካውያን ስደተኞች እንዳሉና በበሽታው ተጠቅተው አብዛኞቹ ሆስፒታል መግባታቸውን አልጀዚራ ዘግቧል ተመልካቾቻችን የዛሬ ግንቦት 5 2011 የምሽት ዜናው ወጃችን ለዚህ ይመስሉ ነበር ከቀሪው የጣቢያችን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ምሽት